हेलो फ्रेंड्स साइबर सिक्योरिटी इस सब्जेक्ट की हमने जो एम की सीरीज स्टार्ट की है इस एम की सीरीज के लेक्चर नंबर फोर में हम जिस टॉपिक की एम देख रहे हैं वो है टॉपिक नंबर फोर साइबर क्राइम्स एंड साइबर सिक्योरिटी तो इस टॉपिक के जो है टोटल ट्वेंटी फाइव प्लस एम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इससे पहले के जो थ्री लेक्चर्स है वो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है वो आप जरूर देख लें तो लेट्स बिगिन द वीडियो तो इसमें एक क्वेश्चन फर्स्ट है वही शब्द फॉलोइंग इज अ नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए डेटा थे ऑप्शन बी फोरगिरी ऑप्शन सी इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन एंड ऑप्शन डी डैमेज टू डेटा एंड सिस्टम तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन इज अ नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर क्राइम्स कैन बी कैटेगराइज इन टू डैश टाइप्स तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए फोर ऑप्शन बी थ्री ऑप्शन सी टू एंड ऑप्शन डी फाइव तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी टू साइबर क्राइम्स कैन बी कैटेगराइज इन टू टू टाइप्स दीज आर पियर टू पियर अटैक एंड कंप्यूटर एज अ वेपन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ टाइप ऑफ पियर टू पियर साइबर क्राइम इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए फिशिंग ऑप्शन बी इंजेक्टिंग ट्रोजन टू अ टारगेट विक्टिम ऑप्शन सी एम आई टी एम एंड ऑप्शन डी क्रेडिट कार्ड डिटेल लीक इन डीप वेब तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी क्रेडिट कार्ड डिटेल लीक इन डीप वेब इज अ नॉट अ टाइप ऑफ पियर टू पियर साइबर क्राइम नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्यूटर एज अ वेपन साइबर क्राइम ऑप्शन ए क्रेडिट कार्ड फ्रॉडलेंट ऑप्शन बी स्पेइंग समवन यूजिंग की लॉगर ऑप्शन सी आई पी आर वायोलेशन एंड ऑप्शन डी प्रोनोग्राफी तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्पेइंग समवन यूजिंग की लॉगर इज अ नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर एज अ वेपन साइबर क्राइम नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाय साइबर क्रिमिनल्स तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनऑथराइज अकाउंट एक्सेस ऑप्शन बी रिपोर्ट वैल्यूनेबिलिटी इन एनी सिस्टम ऑप्शन सी मास अटैक यूजिंग ट्रोजन एज बोटनेट एंड ऑप्शन डी मेल सुपिंग एंड स्पैमिंग तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रिपोर्ट वैल्यूनेबिलिटी इन एनी सिस्टम इज नॉट डन बाय साइबर क्रिमिनल नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the name of IT law that India is having in the Indian legislature? So, its option is option A, India's Technology IT Act 2000. Option B, India's Digital Information Technology, यानी के DIT Act 2000. Option C, India's Information Technology Act 2000. And option D. The Technology Act 2008. थाउजेंड तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई टी एक्ट टू थाउजेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर इंडिया आई टी एक्ट कम इन टू एग्जिस्टेंस तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए टू थाउजेंड एट ऑप्शन बी टू थाउजेंड वन ऑप्शन सी टू थाउजेंड फोर एंड ऑप्शन डी टू थाउजेंड तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी टू थाउजेंड The India's IT Act comes into existence in 2000. Next question is, what is the full form of IT A 2000? So, its option is option A, Information Tech Act 2000. Option B, Indian Technology Act 2000. Option C, International Technology Act 2000. And option D, Information Technology Act 2000. So, its correct answer is option D. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, थाउजेंड आई टी ए टू थाउजेंड का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू थाउजेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन ऑफ आई टी एक्ट सेलिंग एनी डिजिटल असेट और इंफॉर्मेशन इज रिटर्न अ साइबर क्राइम तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सिक्सटी फाइव ऑप्शन बी सिक्सटी फाइव डी ऑप्शन सी सिक्सटी सेवन एंड ऑप्शन डी सेवन डी तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 65. In IT Act 65 section, the stealing any digital asset or information is a cyber crime. 
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द इंडियन आई टी एक्ट टू थाउजेंड गॉट अपडेटेड तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए टू ऑप्शन बी टू ऑप्शन सी 2010 एंड ऑप्शन डी 2012 तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2008 इंडियन आईटी एक्ट 2000 गेट अपडेटेड इन 2008 नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ साइबर क्राइम इट्स लॉ एंड पनिशमेंट डज सेक्शन 66 ऑफ इंडियन आईटी एक्ट होल्ड्स तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रैकिंग और इलीगल हैकिंग इनटू एनी सिस्टम ऑप्शन बी पुटिंग एंटीवायरस इनटू द विक्टिम ऑप्शन सी स्टीलिंग डेटा एंड ऑप्शन डी स्टीलिंग हार्डवेयर कंपोनेंट तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्रैकिंग और इलीगल हैक इनटू एनी सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन है असाइनिंग कंप्यूटर विदाउट प्रायर ऑथेंटिकेशन इज अ साइबर क्राइम दैट कम्स अंडर डायरेश इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सेक्शन 65, ऑप्शन बी सेक्शन 66, ऑप्शन सी सेक्शन 68, ऑप्शन डी सेक्शन 70. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सेक्शन 66. द असाइनिंग कंप्यूटर विदाउट प्रायर ऑथेंटिकेशन इज द साइबर क्राइम दैट कम अंडर सेक्शन 66. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैकिंग डिजिटल आइडेंटिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल और डूइंग आइडेंटिटी थेप्ट कम्स अंडर डैश ऑफ आई एक्ट इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सेक्शन 65, ऑप्शन बी सेक्शन 66, ऑप्शन सी सेक्शन 68 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 70. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सेक्शन 66. ट्रैकिंग डिजिटल आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल्स और डूइंग आइडेंटिटी थे कम्स अंडर सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउनलोड कॉपी एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम एन ओपन सिस्टम डन फ्रॉडेंटली इज ट्रीटेड एज अ डैश डैश इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए साइबर वेयरफेयर ऑप्शन बी साइबर सिक्योरिटी एक्ट ऑप्शन सी डेटा बैकअप एंड ऑप्शन डी साइबर क्राइम तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी साइबर क्राइम नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी साइबर क्राइम दैट कम्स अंडर सेक्शन 66 सिक्स ऑफ आई टी एक्ट द कॉज द पर्सन गेट फाइंड ऑफ अराउंड रुपीज डैश डैश इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए टू लैक्स ऑप्शन बी थ्री लैक्स ऑप्शन सी फोर लैक्स एंड ऑप्शन डी फाइव लैक्स तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फाइव लैक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इयर्स ऑफ इंप्रिंसिमेंट कैन एन अकोज पर्सन फेस इफ ही और सी कम्स अंडर एनी साइबर क्राइम लिस्टेड इन सेक्शन सिक्सटी सिक्स ऑफ द इंडियन आई टी एक्ट टू थाउजेंड इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए वन ईयर ऑप्शन बी टू इयर्स ऑप्शन सी थ्री इयर्स एंड ऑप्शन डी फोर इयर्स तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी थ्री इयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी डिजिटल कंटेंट व्हिच एनी इंडिविजुअल क्रिएट्स एंड इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी इट्स अ साइबर क्राइम दैट कम्स अंडर डायरेश ऑफ द आई एक्ट तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सिक्सटीन ऑप्शन बी सेक्शन सिक्सटी ऑप्शन सी सेक्शन सिक्सटी एंड ऑप्शन डी सेक्शन 69 तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सेक्शन 67 एनी डिजिटल कंटेंट दैट क्रिएटेड बाय द इंडिविजुअल बट व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी दिस टाइप ऑफ साइबर क्राइम कम्स अंडर सेक्शन 66 ऑफ द आईटी एक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटी एक्ट 2000 मेक साइबर क्राइम डिटेल्स मोर प्रिसाइज वेयर इट मेंशन If anyone publish sexually explicit digital content, then under Dadash of the IT Act 2008, he or she has to pay a legitimate amount of fine. So, its option A, option A, Section 67A, option B, Section 67B, option C, Section 67C, and option D, Section 67D. So, its correct answer is option A. Section 67A. Next question is: If anyone published sexually explicit type of digital content, it will cost that person imprisonment of dash dash year. Its option is option A two, option B five, option C three, and option D four. So its correct answer is option B five years. Next question is: 
using spray camera in malls and shops to capture private parts of any person comes under dash of the IT Act 2008. So, option A, option A, section 66, option B, section 67, option C, section 68, and option D, section 69. So, this is the answer. Option B, section 67. Next question A, misuse of digital signature for broadened purpose comes under dash of the IT Act. So, this option A, option A, section 65, option B, section 66, option C, section 71, and option D, section 72. So, this is the answer. Option D, section 72. Next question A, sending offensive message to someone comes under dash dash of the Indian Act dash dash. So, this is the option A, option A, section 66, A, 2000, option B, section 66, B, 2008. Option C, section 67, 2000 and option D, section 66A, 2008. So, this is the answer. Option D, section 66A, 2008. Sending offensive message to someone comes under section 66A of the Indian IT Act, 2008. Next question A, stealing of digital file comes under dash of the Indian IT Act. This is option A, option A, section 66A, option B, section 66B, option C, section 66C, and option D, section 66D. So, this is the answer. Option C, section 66C. Stealing of digital file comes under section 66 of C of the Indian IT Act. So, this video ka last question is assessing computer without prior authentication. Is a cyber crime that comes under dash. This is option A, option A, section 65, option B, section 66, option C, section 68, and option D, section 70. So, this is the answer. Option B, section 66. Assessing computer without prior authentication is the cyber crime that comes under section 66. So, this video we have done MCQ, we have done MCQ. आपको जो है आईटी एक्ट के जो ऑल सेक्शन है वो याद रखने पड़ेंगे इस सेक्शन में कौन से क्राइम के लिए कितने ईयर की पनिशमेंट या फिर कितना फाइन है ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके Thank you. Please like the video and subscribe the channel code learning for more MCQ videos.